असलमकुम हमें जेसमिन अब सरकार सहकारी शिक्षिका महानगर आईडियल स्कूल एंड कलेज प्रिय शिक्षार्थी सबा कम आशा करी आलहमदुल्ला सबा भलो आजेखने आलो थको सुस्थ थको ये कमना करी अनेक दिन पर तुम्हारे साथ तब सर तुम्हारे सामने आसते पर अनलैने क्लस मध्यमे एस भलो लगे जे तुम्हारे सामने आसते पे इतिम्य जानते पे हमारे पद श्रेणी परीक्षा और होना एखे द्वित श्रेणी परीक्षा सिलेबास अनुजी पढ़ाशुना शुरू करते तुम्हारे सामने आज के आसा द्वित श्रमिक परीक्षार प्रथम जो गद्यटा आदमी से गद्यटा आज के शुरू करब सबा पाठ्य जो बांगला बोटा आज बोर्ड बोटा चारुपाठ बोटा सबा हाथी नहीं बस साथ पेंसिल हाथी नहीं बस मेर जे लाइनगुलो दागिए दीब से लाइनगुलो सुंदर को दागिए निबे कारण पूरा गल्पटा सुंदर को रिडिंग पढ़ते शब्दार्थगुल मुखस्त करते पाठ परिचिति मुखस्त करते लेखक परिचिति मुखस्त करते कारण ये पाठ परिचिति लेखक परिचिति शब्दार्थ भर थे ज्ञानमूलक प्रश्नगुलो आसे मानी एम सिक्यू एवं नैवित्तिक प्रश्नगुलो किटार भर थे आसे ज्ञानमूलक प्रश्नगुलो सरसर मुखस्त कर बर भर थे लिखते हैं से जो बर शब्दार्थ लेखक परिचितिगुलो भलोक मुखस्त करते सबा पेंसिल हाथे नहीं सुंदर को बस प्रथम लेखक परिचिति देखी आज के जे हम गल्पा शुरू करब द्वित स्वामी के सिलेबास गद्य प्रथम गद्यटा हे तोलपाल तोलपाल गल्प लिखे के शौकत ओसमान प्रख्यात कथा साहित्य शौकत ओसमान प्रकृत नाम हे आजिजुर रहमान ये ये क्योंकि कि एक ज्ञानमूलक प्रश्न चले आसे कथा साहित्यिक शौकत ओसमान प्रकृत नाम कि आजिजुर रहमान ये लाइन का सुंदर को आंडारलैन कर नाओ तर जन्म पश्चिम बंगे हुगली जिला सबल सिंहपुर ग्रामे उन्नीस सतर साले दीर्घद बांगला भाषा और साहित्य अध्यापक छे शौकत ओसमान बांगला भाषा और साहित्य विशिष्ट कथा साहित्य तर उल्लेख्य अनेक ग्रंथ रही है तर मध्य कतगुलो सेगल दागिए ने ओटन साहेबर बांगल डिगबाजी मस्को टू फोन तारा दू जन खुदे सोशालिस्ट छोटो नाना गल्प कथा रचनार कथा पंचसंगी इत्यादि एगल हे कि उल्लेख्य ग्रंथ एगल मुखस्त करते हैं साहित्य पुरस्कार पे साहित्य पुरस्कार मध्य हे आदमजी साहित्य पुरस्कार बांगला एकडेमी साहित्य पुरस्कार एकुशे पदक नासिरुद्दीन स्वर्ण पदक फिलीप साहित्य पुरस्कार इत्यादि उन्नीस आठानब्बे साले मृत्युबरण करें तो हमें कविर नाम मृत्युबरण करें कत साले जन्मग्रहण करें कत साले तर उल्लेख्य ग्रंथ तर कीसर जो कि साहित्य पुरस्कार पे सेगल भलोक मुखस्त करते कारण एखान कि ज्ञानमूलक एम सिक्यू अर्थात नैवित्तिक प्रश्न उत्तर थको कि लेखक परिचिति दागिए सबा दागिए शब्दार्थगुलो देखो सबा चिक्षर चिक्षर शब्द अर्थ हे चिक्षार उच्च स्वरे कान्ना कर जोरे चिक्षार दिए कान्ना करी एखे से बोझानो पौर अर्थ प्रवीण एखे पौर बोलते बोझानो से कि जौबन पौर ये जौबन और बार्धक्य माझामाझी समय के बोझानो से शिशुओ ना आर कि वृद्ध ना एक माझामाझी बस के बोझानो खाबी खावा विपदे पड़े नितान निरपाय बोध करा मरणापन्न हुआ चांगारी बाशे तैरी तो डाला निमेषे चोखे पलके काफेला शाड़ी बेदे चला प्रतिक दल प्रतिका कि शाड़ी बेदे बेदे कि एक लाइन सोजा हुए चले से सेटा बोझानो जला मटी तैरी तो पैट मोटा बड़ पात्र नाजेहाल हैरान जयी अर्थ की दुरबल मानी हीन बल वृद्ध जराजीर्ण अस्वस्ती अशांति 
মনের কি একটা অশান্তি মনের ভিতরে কি একটা অশান্তি বোধ করা কুচু ছেলে মেয়ে ছোট ছোট ছেলে মেয়ে এখানে কুচু ছেলে মেয়েদেরকে বলতে বোঝানো হয়েছে দুই তিন চার পাঁচ এরকম কি সাত আট বছর পর্যন্ত ছেলে মেয়েদেরকে বোঝানো হয়েছে এরা কি কুচু ছেলে মেয়ে মানে ছোট ছোট ছেলে মেয়ে উপজাজক যে যেচে বা স উদ্যোগে যে কোনো কাজ করে যেমন অনেকে আছে যে নিজের ইচ্ছাতে যে কোনো কাজে চলে আসে সেটা হচ্ছে উপজাজক উর্দি সৈনিকদের জন্য নির্ধারিত পোশাক তাহলে শব্দার্থগুলো বুঝেছেন শব্দার্থগুলো কি আমাদের খুব ভালো করে মুখস্থ করতে হবে কারণ এখান থেকে কি নৈবিত্তিক আসবে এবং কি নৈবিত্তিক আসে শব্দার্থ থেকে এবার পাঠ পরিচিতিটা আমরা পড়ে নিচ্ছি যেমন পাঠ পরিচিতি মানে হচ্ছে আমি যে আমাদের যে পুরো গল্পটা তোর পার গল্পটা কিসের উপরে কি বিষয়ে বোঝানো হচ্ছে সেটার উপরে মুক্তিযুদ্ধ আমাদের জীবনে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যুদ্ধ পাকিস্তানিদের এই যুদ্ধে পাকিস্তানিদের অত্যাচারের দৃশ্য দেখে একজন কিশোর কিভাবে তা প্রতি প্রতিরোধ করবে করার জন্য সংকল্পবদ্ধ করেছে তাই শকত ওসমান তার তোলপার গল্পে ব্যক্ত করেছে এই যে তোলপার গল্পে তোলপার কথাটা বলতে বোঝায় যে মনের ভিতরে যে একটা মানে তোলপার হওয়া অস্বস্তি বোধ করা যে সে কোনো কাজ করতে চাচ্ছে তার দেশের প্রতি তার ভালোবাসা তার দেশের মানুষের প্রতি ভালোবাসার জন্য তার মনের ভিতরটা তোলপার হয়ে যাচ্ছে এখানে সেটাই বোঝানো হচ্ছে তাহলে শকত ওসমান তোলপার গল্পে একজন কিশোরের কথা উল্লেখ করেছেন সেই কিশোরের নাম হচ্ছে সাবু সাবু গ্রামে বাস করে তার মার নাম হচ্ছে জৈতুন বিবি সাবু এবং তার মা দুজনেই গ্রামে বাস করে সাবু কি দৌড়ে এখান থেকে সেখানে দৌড়ে মার কাছে চলে আসে একদিন হঠাৎ করে সে দৌড়ে মার কাছে চিক্ষার দিয়ে চলে আসছে মা 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 শহর থেকে অনেক লোকজন গ্রামে চলে আসছে হ্যাঁ সে তখন সে সে তার মাকে বলতেছে যে একজন দুজন নয় মা হাজার হাজার লোক গ্রাম থেকে শহর থেকে গ্রামে আসছে কিশোর সাবু গায়ে শহর থেকে শহর শহর থেকে দেখে যে পালানো হাজার হাজার মানুষ দাঁড়িয়ে দেখে এবং সে দেখে অবাক হয়ে যায় এত মানুষ শহর থেকে গ্রামে চলে আসছে তাদেরকে কি পাকিস্তানি সেনাবাহিনীরা অত্যাচার করছে সেই জন্য তারা কি হাজার হাজার মানুষ লাইন বেঁধে দল বেঁধে শহরে গিয়ে গ্রামে চলে আসছে অত্যাচারিত এবং ক্লান্ত মানুষদেরকে সাবু কি করত তার মা বোরবেলা মুড়ি বেজে দিত সেই মুড়ি নিয়ে সে মানুষদেরকে খাওয়াতো যারা ক্লান্ত হয়ে শহর থেকে গ্রামে আসছে তাদেরকে মুড়ি খাওয়াতো এবং কি পানি খাওয়াতো আগে সাবু তেমন কোনো কাজ করতে চাইত না কিন্তু এই যে যখন শহরের মানুষ গ্রামে যুদ্ধের সময় গ্রামে আসছে তখন তার নিজের ভিতরে একটা দেশের প্রতি মানুষের প্রতি ভালোবাসা জেগে উঠেছে তখন সে কি করছে সে একটার পর একটা কাজ নিজের থেকে করছে তখন কি তাকে আর কি ফরমাস করতে হয় না কোনো কাজের হুকুম দিতে হয় না আগে যেমন কোনো কাজের হুকুম দিলে সে কি করতো রাগ করতো করতে চাইত না কিন্তু এখন সে নিজের থেকে কি সব কাজ করতে চাচ্ছে এটা কি তার দেশের প্রতি ভালোবাসা তার দেশের মানুষের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে তখন সে গ্রামে যারা আসলো শহর থেকে তাদেরকে কি মুড়ি পানি খেয়ে খাইয়ে কি তার তৃপ্তি মৃত্য না তখন তার মনে মনে কি খুব কষ্ট হতো যে তাদের জন্য যাতে আমি আরও কিছু করতে পারি তখন সাবু দেখতে পায় যে নারী শিশু বৃদ্ধ নির্বিশেষে সবাই শহর থেকে কি পালাচ্ছে পালিয়ে পালিয়ে কি গ্রামে আসছে পাকিস্তানের নির্বাচ যারা সবাইকে হত্যা করছে বলে তারা কি সংবাদ পায় এতে সাবুর মনে কি খুব কষ্ট হয় এবং খুব চাগে সে পাকিস্তানিদের প্রতি তার কি মনে মনে কি অনেক খুব চাগে এবং তার মনটা কি ছটফট করতে থাকে এবং তার মনের ভিতরে একটা তোলপার সৃষ্টি হয়ে যায় এখন এই যে তোলপার গল্পের ভিতরে হঠাৎ করে সাবু যখন দেখল যে একজন পৌর মহিলাকে দেখল যে মহিলাটা দেখতে খুব সুন্দর তার বয়স পঞ্চাশের বেশি হবে না সে ক্লান্ত হয়ে ক্লান্ত হয়ে বসে আছে তখন সাবু দৌড়ে কি করলো তার জন্য কি পানি নিয়ে আসলো দৌড়ে তাকে পানি দিল পৌর মহিলা আবার সাবুকে কি খুশি হয়ে কি করলো টাকা দিল টাকা দেওয়ার পর সাবু কি টাকা নেয়নি তখন সে 
বললো যে নেওয়ার জন্য তাকে কি অনুরোধ করলো তখন সাবু বললো কি যে আমার মা যদি জানে আমার মা আমাকে কি অনেক বকা দিবে আপনি কি আমার মাকে চিনেন না এইভাবে সাবু একটার পর একটা কাজ করতে থাকে মানুষকে সেবা দিতে থাকে তখন পাকিস্তানি এরা নির্বিচারে সবাইকে যখন হত্যা করছে তখন দলে দলে লোক গ্রামে চলে আসছে আর সাবু যতটুক সম্ভব মানুষকে কি করছে সাহায্য করছে তখন দেখলো হঠাৎ করে সে সাবু দেখলো যে একটা বয়স্ক লোক প্রায় সত্তর আশি এরকম হবে এরকম বয়সের একজন লোক সাথে তিনজন তিন চারজন লোক ছোট ছোট বাচ্চা নিয়ে ছোট ছোট বাচ্চা মানে কুচু বাচ্চা যেমন দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট বছরের বাচ্চা নিয়ে সে গ্রামের কাছে চলে আসছে তখন সে বৃদ্ধ লোকটির কাছ থেকে শুনতে পারলো যে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীরা তার তিন ছেলেকে পরপর গুলি করে হত্যা করেছে এবং এ কুচু কুচু ছেলে মেয়েগুলোকে নিয়ে বৃদ্ধ লোকটি কি গ্রামের দিকে চলে আসছে তখন বৃদ্ধ লোকটির এসব দেখে সাবুন মনে কি খুব খুব জাগল এবং কষ্ট বৃদ্ধ লোকটি আক্ষেপ করে বলেছিল যে জীবনে কখনো কি নামাজ কায়জা করিনি অথচ পাকিস্তানিরা আমার তিন ছেলেকে হত্যা করেছে তখন তিনি বলেন ইসলামের নামে পাকিস্তানি প্রতিষ্ঠা করে সেই পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে সন্তানদেরকে হারাতে হলো পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর এই নিষ্ঠুরতা অনুভব করে সাবু কি ক্ষুব্ধ হয় সাবুর মনে কষ্ট হয় শহর থেকে মানুষের অসাহায়ত্ব ও দুঃখ কষ্ট দেখে তার মন বেদনায় ভরে ওঠে পাকিস্তানিদের প্রতি তার ঘৃণা বাড়তে থাকে এবং কিভাবে সে পাকিস্তানদের পাকিস্তানিদেরকে প্রতিহত করবো সেটা মনে মনে সে কল্পনা করতে থাকে সে ভাবতে থাকে যে আমি যদি পাকিস্তানিদের মতো এরকম পোশাক করে ওদেরকে আমি ইয়া করতে পারতাম প্রতিহত করতে পারতাম তাহলে কি আমার মনে শান্ত আর শান্তি লাগত তখন তার মনটা কি বারবার বেদনায় ভরে যায় মনের ভিতরে খুব জেগে উঠে যে আমি কেন কিছু করতে পারছি না পাকিস্তানিদের প্রতি তার ঘৃণা আস্তে আস্তে বাড়তেই থাকে তাদের অত্যাচারের মোকাবিলা করার জন্য তার কিশোর মন চঞ্চল হয়ে ওঠে তার মনটা বারবার বেকুল হয়ে যায় যে সে যেন পাকিস্তানিদেরকে প্রতিহত করতে পারে এইভাবে এইভাবে পাকিস্তানি জন্তুদের মোকাবেলা করার জন্য সাবু কিশোর বুকে আশ্চর্য তোলপার শুরু হয়ে যায় আর তোলপার গল্পে লেখক শপত উসমান এইভাবেই সাবুর মনের কথাগুলো ব্যক্ত করেছেন এখন মোটামুটি আমরা গল্পটাও মোটামুটি পড়ে ফেললাম এখন আমার ইয়াতে তোলপার গল্পের যে মেন লাইনগুলো সেগুলো কি দাগিয়ে দিবা এখন তোমরা ওগুলো দাগিয়ে নিবা যেমন ইয়াতে উনিশ পৃষ্ঠায় দেখো ঢাকা থেকে ঢাকা শহর থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরবর্তী গাবতলি গ্রাম এ লাইনটা দাগিয়ে নাও কারণ এখানে কি নৈবিত্তিক প্রশ্ন আসতে পারে ঢাকা শহর থেকে কত মাইল দূরত্ব গাবতলি গ্রাম পঞ্চাশ মাইল তারপরে লাইন হচ্ছে পঁচিশে মার্চের রাতে পাকিস্তানি মিলিটারিরা ঝাঁপিয়ে পড়ে জীবন্ত যাকে পাচ্ছে তাকে কি হত্যা করছে সাবু মায়ের নাম কি জৈতন বিবি জৈতন বিবি মুড়ি পেজে দিয়েছে খুব ভোরে ভোরে উঠে চাঙ্গারি পূজাই করে মুড়ি এনে ওদের খাইয়েছে এক পৌর নারীকে দেখে অবাক হয়ে যায় সাবু সেই পঞ্চাশ সেই পৌর নারীর বয়স কত ছিল পঞ্চাশ বছর এই যে এখানে দাগিয়ে নাও সবাই পঞ্চাশের বেশি বয়স এটাকে আমাদের এম সিকিউ চলে আসতে পারে জ্ঞানমূলক আসতে পারে পঞ্চাশের বেশি বয়স আর পৌর নারী দুয়ে দুয়ে জ্বালা থেকে পানি এগিয়ে দিচ্ছে সাবু একশো একটা পাঁচ টাকার নোট সাবুর দিকে এগিয়ে দিয়েছিল সেই পৌর নারী তাহলে পৌর নারী সাবুকে কয় টাকা দিয়েছিল পাঁচ টাকা নোট দিয়েছিল পাঁচ টাকা নোট দিয়েছিল এইভাবে প্রতিটা গুরুত্বপূর্ণ লাইনগুলো আন্ডারলাইন করে নাও তাহলে কি আমাদের পড়তে সহজ হবে আর যে একজন বৃদ্ধ লোক ছিল সেই বৃদ্ধ লোকের বয়স ছিল কত এটা হচ্ছে একুশ পৃষ্ঠায় দেখো সত্তর বছরের বুড়ো তাদের সঙ্গে ছিল তার সাথে কয়টি ছিল কয়টি মহিলা ছিল তিনজন মহিলা ছিল এবং সাত আট জনে একজন পরিবার নিয়ে তিনি যাচ্ছিলেন এবং সেই সাত আট জন পরিবারের মধ্যে কুচু কুচু ছেলে মেয়েও ছিল তারপরে কত মাইল দূরে নদীর ঘাট দুই মাইল দূরে কি নদীর ঘাট এইভাবে 
আমাদের কি করতে হবে ভিতরে লাইনগুলো সুন্দর করে দাগিয়ে পড়ে নৈবেদ্যিক তৈরি করতে হবে এখান থেকে এই অধ্যায় থেকে তোমরা বৃষ্টি নৈবেদ্যিক এস ডাব্লিউ করবে সেটা তারিখ দিয়ে করে নেবে যখন ক্লাস শুরু হবে তখন মিস দেখে নিব ওইগুলো এখন আমরা সৃজনশীল প্রশ্নে পঁচিশ পৃষ্ঠায় যাব দেখি যে প্রথম সৃজনশীলটাতে কি বলেছে ক সাবুর মায়ের নাম কি তাহলে আমরা তো ওইখানে পড়ে এসছি তাহলে সাবুর মায়ের নাম কি জৈতন বিবি এইভাবে আমাদের জ্ঞানমূলক প্রশ্নগুলো করতে হবে তারপরে সাবু চিৎকার করে কাকে ডাকছিল সাবু চিৎকার করে তার মাকে ডাকছিল এবার খ নম্বর প্রশ্ন আর এখন কিছু করতে না পারলে অস্বস্তি সাবুর এ মনে ভাবে কারণ ব্যাখ্যা কর তাহলে আমরা তো পুরা মূলভাবে পড়ে আসছি সাবুর মনে অস্বস্তি কারণ কি সাবু যেমন আগে কি করত কোনো কাজ করতে যেত না কিন্তু এখন সাবু কোনো কিছু কাজ করতে না পারলে তার মনে কি হয় অস্বস্তি হয় এখানে সেই কথাই বোঝানো হয়েছে বা সাবু এখন সব কাজ করতে ভালোবাসে এবং সে যে কোনো ফরমাস খাটতে চায় এখন আর তার মনে কি কোনো কাজে অস্বস্তি লাগে না তাহলে এখন আমরা তোলবার গল্পটা মোটামুটি পড়া পড়ে ফেললাম এখন আমাদের এখান থেকে আমরা কি করব বিষ্টান নৈবৃত্তিক এস ডাব্লিউ করব ঠিক আছে শিক্ষার্থীরা তাহলে আমরা সবাই কি করব সৃজনশীলে এক দুই অনুশীলের এক দুই সৃজনশীল পড়ব আর এখান থেকে আমরা বিষ্টান নৈবৃত্তিক এস ডাব্লিউ করব ঠিক আছে আজকে এই পর্যন্ত আবার আগামী ক্লাসে তোমাদের সাথে দেখা হবে